Hello, friends. Nagi, the love Anba Voda continuation part. Munadi um, first part one line of Ado, the one the love and I another Anba and I another are the Epri Worka or Madangal other Petina Soli Langa, other Lamati part. In the part, other dog continues to conjoin carp on the bottle. The other Anbu Abdinam Solum Bode, Adalavande, minimum ethnaver involved Adala one the now on the Noral Melan Batam Girana, now I regret, Noral, minimum, not the Rendeper. In the Rendeper Yedailo Lauravatan, a man for Namakurumba Trolla Kreyad, non Yen Nodaya, the part one less known and the circle Kreyad. In no rada, in no raduko, Namakum, Yadailo, or a Tadu or Muna of the Mansha. Trea, as the Azna, Umian and Urmuna of the Mansha, Namavandi, in the Alavuk and Bukamikiro. As the Umian and இதல முதல்ல சில மதங்கள்ல இந்த இந்த உறவு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் அது எது எதனால அது சொல்றேன்னா மூணாவது மனுஷனை ரொம்ப வந்து நம்ம எப்படி வச்சிருப்போம் யாரோ ஒரு ஆள் புரியுதா அந்த மாதிரி இல்ல ட்ரீட் பண்றது அந்த மூணாவது மனுஷனை இப்போ நான் என்னை எப்ப Pretty Nasikirano Ade Madri and the moon of the Manishinu Nasiku. Other than the Madangloda speciality, Angela, La Madangla, that's all rather. Other go owner and examples, not so rather. Buddha and Solid Grana if a Namaki yet the thing with the remote and the Shetanama Panama Tonia and the Visheta Aditha Nupu Panama. Buddha. Uh, Christa Trana Dorangana Namak Yena the Lam Pananu Nama Nanakramo Ada Mat Adatong Lukum Pane Confucianism Adalon there Namak Yena Pana Kuda the Nanakramo Ada Adatavanukum Pana there Hindu is at Lana Dorangana. Namaki is the value of 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 the value the value of 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 the value the value of the value of Even a kidadu would do Panesna, Nala, cum, in a canal, the Abdina, other Adatum Luku now the Vendrum. The Marit Jainism, Judaism, Taoism, Latreda, the Ravana, in the Solorana, in the Adatavan cum, Namakum, yet I rolled a Ura Rikulia, and the Ura Yapri. Yenai Yepri Nan Governor Chikoldrano Ate Madri Ur Muna the Manishinio now the Kipo. It is the unlovely essence. Hm? Either Elana Larga, okay. Now the Isla Yedda 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 Yambatina percentage Padi bear on the Kadolambi Kila, the Anglar Clam. Chalango on the 
சின்ன 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 ஏதாவது மதங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கலாம் தெரியாது சோ எல்லா மதங்களும் அன்பை போதிக்குது அடுத்தவனை வந்து உன்ன மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணி வந்து சொல்றாங்க எண்பத்தி நாலு சதவீதம் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவங்களா இருக்கிறோம் நம்ம இப்போ ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமா இப்ப நடந்துட்டு இருக்குது அதாவது காசு உள்ளவங்க ஒரு சைட்ல காசு இல்லாதவங்க ஒரு சைட்ல இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி சொல்லணும்னா அஞ்சு செகண்டுக்கு ஒரு குழந்தை பதினஞ்சு வயசுக்கு கீழே உள்ள ஒரு குழந்தை இறக்குது உலகத்துல இப்போ எதனால இறக்குதுன்னா நம்மளால நமக்கு அதாவது நம்மளால காப்பாற்ற முடியும் ஆனா நம்ம காப்பாத்தல அது வந்து வறுமையினால இருக்கலாம் நோயினால இருக்கலாம் அதாவது காப்பாற்றக்கூடிய நோய் உம் மருந்து இல்லாம கிடையாது கையில காசு இருந்ததுன்னா மருந்து இருந்ததுன்னா அதை வாங்கியாச்சுன்னா அந்த குழந்தை ஆஹ் பொழைச்சிருக்கும் சோ பதினஞ்சு வயசுக்கு கீழே உலகத்துல இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல உள்ள ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி அஞ்சு செகண்டுக்கு ஒரு குழந்தை இறந்துட்டு இருக்கு இந்த வரும் அதாவது அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் குழந்தைங்க பதினஞ்சு வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்க அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் குழந்தைங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல மட்டும் இறந்துருக்காங்க இல்லாததுனால இப்போ இது எதுக்கு சொல்றேன்னா இப்ப என்னொன்னு பதினோரு பர்சன்டேஜ் உலக பாப்புலேஷன்ல பதினோரு பர்சன்டேஜ் வந்து ஆஹ் எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டி எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டினா வறுமை கோடு கிடையாது அதுக்கு கீழே உள்ள லெவல்ல பதினோரு பர்சன்டேஜ் இப்போ இன்னைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க எண்பத்தி நாலு சதவிகிதம் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள ஜனத்தொகை ஒரு சைட்ல இருக்கும் போது இவ்வளவு பெரிய கொடுமை இந்த மக்கள் வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க மதங்கள் என்ன சொல்றது நீ அடுத்தவனை இப்படி உன்ன மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணு ஆனா நம்ம அப்படி பண்றோமா இல்ல எதனால் நம்மளால வந்து இந்த பாவப்பட்டவங்களுக்கு பண்ண முடியல நம்ம ஏன் பண்ணல ஏன் பண்ணல அதுல பண்ணாததுனாலதான் அவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க கையில நம்ம கிட்ட காசு இல்லன்னு கிடையாது காசு ஒரு சைட்ல ஆனா நம்ம கிட்ட அன்பு இல்லை அதான் அங்க உள்ள உண்மையான பாயிண்ட் மதங்கள் இருக்குது இந்த அன்பை போதித்த மதங்கள் ஒரு காலத்துல இந்த அன்பை போதிக்கிறதுக்கு தான் மதங்களை வந்து அந்த உண்டாக்குன ஆட்கள் வந்து உண்டாக்குனாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்தவங்க அந்த கோர உள்ள அன்பை விட்டுட்டாங்க விட்டுட்டு அந்த மதத்தையும் அந்த கடவுளையும் அவங்க வந்து பெருசா வந்து இப்ப வச்சு வழிபட்டு இருக்கிறாங்க அதை பின்பற்றி வர்றவங்களும் அன்பு ஆ அன்பு என்ன அதனாலதான் இப்ப மனம் வந்து கல்லாகி போச்சுது அவங்களுக்கு அவங்களுக்குன்னு இல்லை மோஸ்ட்லி எல்லா மதத்திலயும் இது நார்மல் ஏன்னா கடவுளை நம்ம வந்து அங்க தூக்கி வச்சுட்டோம் அது ஐடியா கிடையாது இப்ப எத்தனை வேர்ஸ் இப்ப சொல்லணும்னாலும் என்னெல்லாம் சொல்ல முடியும் ஒவ்வொரு மதத்துல இருந்தும் லவ்வை பெற்று சொல்லி இருக்க கூடியது அது எல்லாமே போயிடுச்சு போயிடுச்சுன்னா அது பைபிள்லயோ இல்லைன்னா ஹிந்து புக்ஸ்லயோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதை யாருமே சீரியஸாவே எடுக்கிறது கிடையாது ஆனா இந்த அன்பு இல்லாம அடுத்தவங்களுக்கு மேல அன்பு காட்டாம கடவுள்கிட்ட போக முடியாதுங்கிறது யாருமே சொல்லி கொடுக்கல சோ அந்த வகையில பார்க்கும்போது இப்போ உள்ள மதங்கள் இப்போ உள்ள மதங்கள் என்ன மதங்களை குறை சொல்லல எல்லா மதங்களும் அன்பை வந்து பரப்புறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டவைதான் ஆனால் 
இப்போ அன்பு இல்லாததுனால் அது வந்து ஒரு செத்த உருவமா இருக்கு அதனாலதான் இப்ப வந்து நம்ம வந்து ரோட்ல எல்லாம் போகும்போது பாத்துட்டு எத்தனையோ பேர் இறந்துருக்காங்க தெரியுமா இந்த மத பிரச்சனைனால மத பிரச்சனை கூட தேவை கிடையாது அதாவது இந்த அடுத்தவனுக்கு மேல அன்பா இருக்கணும் அந்த கான்செப்ட் இல்லாததுனால கிறிஸ்டியான் கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு உள்ளாலேயே அட்டி இருந்தது ப்ரொட்டஸ்டன்ஸுக்கும் கேத்தலிக்ஸுக்கும் முன்னாடி ரிலீஜியஸ்வா சீரோப்ல எல்லாம் ஹிந்துக்கும் கிறிஸ்டியானுக்கும் கிறிஸ்டியன்ஸுக்கும் ஹிந்துஸுக்கும் ஹிந்துஸுக்கும் முஸ்லீம் இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது ஏன் வருது அந்த மதங்களுக்கு உள்ளால உள்ள அன்பை போதிக்க மறந்ததினால் ரொம்ப ரிலீஜியஸா உள்ளவங்களும் அந்த அன்பு அப்படி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குதுன்னே தெரியல அது இந்த யூசி பர்க்லே கலிபோர்னியால கிரேட்டர் குட் சயின்ஸ் சென்டர்னு ஒன்று இருக்குது அங்க ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அதுல வந்து அந்த ரொம்ப ரிலீஜியஸா இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க வந்து ஆஹ் இந்த கம்பாஷன் அடுத்த இந்த இப்போ இறக்க குணம் அந்த இறக்க குணம் ஒரு தெரியாத ஒரு ஆளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு வரும்போது ஆஹ் ரொம்ப ரிலீஜியஸா இருக்கக்கூடிய ஆட்களும் ஆஹ் வந்து உதவி பண்ண ஆஹ் வரல யார கம்பேர் பண்ணும் போதுன்னா இந்த அந்த அளவு சீரியஸா மத வெறி இல்லாம எல்லாம் இருக்கிறாங்க தெரியுமா இந்த ஏத்திஸ் ஏத்திஸ்னா என்ன நாஸ்திகன் உம் அவங்கள இல்லைன்னா ஆஹ் கொண்டு இருக்கிறாரு ஆஹ் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்களை கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த ரொம்ப மதத்துக்கு மேல நம்பிக்கை பக்தி அதெல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஆட்கள் வந்து இந்த பாவப்பட்டவங்களுக்கு இரக்கம் காணிக்கிறதுல இவங்க வந்து ரொம்ப கீழே இருக்கிறாங்க ஒழுங்கா சொன்னான்னு தெரியல ஒரு தேவை ஒரு மனுஷனுக்கு தேவை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அவனுக்கு இரக்கம் காமிக்கணும் அதை இரக்கம் காமிக்கிறதுல கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவன் வந்து இரக்கம் காமிக்கிறான் கம்பேர் டு கடவுள் இருக்கிறார் பக்தி மான் எல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள விட கடவுளே இல்லாம இல்லைன்னு சொல்றவன் வந்து இரக்கம் காமிக்கிறான் இது வந்து அந்த ஒரு ஸ்டடி யூசி பர்க்லில இருந்து இருக்கிறாங்க அது எண்பத்தி நாலு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய இந்த மதம் ஏதாவது ஒரு மதத்துல இருக்கக்கூடியவங்களா எண்பத்தி நாலுல இருந்து நூறு ஆனாலும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் யாருமே இல்லாட்டி போனாலும் கடவுள் இருக்கிறாருன்னு சொல்லி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்பினாலும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த உள்ள கோர உள்ள அந்த லவ் தொலைஞ்சு போச்சு சுத்தமா போயிடுச்சு இப்போ இந்த லவ் வந்து எப்படி கொண்டு வர்றது அத ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும் கடவுளை ஒரு கோவிலுக்கு போய் தொழுதுட்டு வர்றதுனால நமக்கு மன சமாதானம் கிடைக்கும் அது உண்மை ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஒவ்வொரு மாதிரி இப்போ பரலோகத்துக்கு போகணும் சிவலோகத்துக்கு போகணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அங்க போய் அப்படி அப்படி நிறைய பிளான் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி நம்பிக்கை உள்ளவங்களை நம்ம மாத்த முடியாது ஒண்ணுமே மாத்த முடியாது உயிரோடி இருக்கும் போது கடவுள் கடவுள் ஏதோ சொல்றாங்க சரி அதுல என்னதான் இருக்குது அதை ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் அவங்கள வந்து இந்த என்ன சொல்றது ஆன்மீகவாதின்னு சொல்லலாம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கக்கூடியவங்க ஆஹ் சித்தாந்த மத ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்க 
அது எல்லா மதத்திலையும் இருக்கிறாங்க கிறிஸ்டியானிட்டியில இருக்கிறாங்க சுஃபீசம் இஸ்லாம்ல இருக்கிறாங்க எல்லா மதத்திலையும் இருக்கிறாங்க அவங்க பிராக்டிக்கலா உணரணும் கடவுளா வந்து நம்ம வாழ்நாள்ல உணர முடியும் அப்படி நம்புறவங்க அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து நான் இப்ப நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடியது ஏதோ ஒரு கொஞ்சமாத சென்சிபிளா தோணும் மற்றவங்களுக்கு இவன் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கிறான் அப்படித்தான் தோணும் அது ஏன்னா அவங்களுடைய இருதயம் வந்து இருதயம்னா இந்த ஹார்ட் அது வந்து ஆஹ் ஸ்டார்ட் ஆகாத மோட்டர் மாதிரி அது உணராது உம் அது ஒண்ணுமே உணராது சோ என்ன சொன்னாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது சோ அவங்களையும் குறை சொல்ல முடியாது அது இந்த இருதயம் உணர்றதுன்னா என்னது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அது சொன்னா முன்னாடி இருதயம் உணர்றதுன்னா இப்ப நான் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ணீர் வரும் அதாவது அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போது ஆஹ் பக்தி பரவசம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ணில இருந்து தார தாரையாட்டு கண்ணீர் பொங்கும் ஒரு ரெண்டு நடந்த விஷயம் சொல்லலாம் ஒண்ணு வந்து ஒரு ஒரு கிறிஸ்டியன் சர்ச்ல உள்ள ஒரு நன்னை பார்த்தேன் அவங்க நினைக்கிறாங்க ஒரு நாலு நிமிஷம் ஒரு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி தெரிஞ்சவங்க எல்லாரும் சேர்ந்துதான் பேசிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப அந்த நன் வராங்க அவங்க பேச பேசுறாங்க அவங்க ஏதோ பேசுறாங்க ஒரு வார்த்தை காதல விடல ஒரு வார்த்தையுமே காதல விடல கண்ணில இருந்து தண்ணி வருது அவங்களை நிமிர்ந்து பார்க்க முடியல அது இந்த லவ்ல உள்ள ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போன ஆட்கள் அவங்க அது எப்படின்னா தே ஷவர் லவ் அது அந்த லவ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியுமா அவங்களுக்கு அது வந்து என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு இரும்பு துண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இரும்பு துண்டுல சார்ஜ் பண்ணியாச்சுன்னா கரண்ட் உள்ளயும் ஓடும் மேக்னட்டிக் பவரும் அதுல இருக்கும் காந்தத்தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் சோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு உள்ள ஓடுறது தெரியும் பிளஸ் அவங்கள்ட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு சக்தின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து மற்றவங்களை ஈர்ப்பு அது மற்றவங்களுக்கும் அது தெரிய வரும் சோ அது ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் என்ன ஒண்ணு சொல்லணும்னா ஒரு கோயில்ல பிச்சை எடுக்கக்கூடிய ஒரு சாமியார பார்த்தோம் ஆஹ் ராமேஸ்வரத்துல அவர் பார்க்கும்போது தெரியுது ஹீஸ் அவர் வந்து அந்த அன்பை அந்த கண் ஒரு வார்த்தையும் பேசல ஒண்ணுமே பேசல அந்த கண்ணும் கண்ணும் பார்க்கிறோம் ஆஹ் அவர் அந்த அன்பு வந்து அப்படி பொழியுது அது தெரியுது ஆனா அவர்கிட்ட பேசணும் ஹலோ நீங்க யார் என்ன அதெல்லாம் கேட்கணும் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அது பொழியுது ஒரு 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 நாலு செகண்ட் அஞ்சு செகண்ட் இருக்கும் ஓகே மேக்சிமம் ஒரு பத்து செகண்ட் பாத்திரம் போனு சொல்லிங்க அவ்வளோதான் அந்த அதுக்கிடையில என்னதெல்லாமோ பேசி முடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அது முடிச்சுட்டு வரும்போது இது என்ன அந்த மைண்ட வச்சு உள்ள ஒரு செயல் அல்ல நான் அதான் இதை சொல்ல போறேன் மைண்ட வச்சு உள்ள ஒரு செயல் அல்ல இது வந்து இருதயம் சம்பந்தப்பட்டது உம் சோ அதனாலதான் இந்த எண்ணங்கள் அதுல இது ஏன் கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே வராது உம் சோ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆஹ் இந்த மதங்கள்ல ஸ்ட்ராங்கா உள்ளவங்களுக்கு இருதயம் வந்து உணராது அதான் இதுல மெயின் பிரச்சனை இருதயம் உணராதுன்னு சொல்லும் போது இப்போ ரெண்டு ஆங்கிள்ல இருதயத்தை உணர வைக்கலாம் ஒண்ணு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல சொன்னோம் இல்லையா காதல் காதலுங்கிறது வந்து என்ன இருதயம் சம்பந்தப்பட்டது அது அன்பு அன்புக்கு கூட எப்படி லிங்க்டு அதாவது இதை தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ ஒரு டியூப் இருக்குது மேல தண்ணி விடுறோம் நிறைய அந்த டியூப்ல நிறைய ஓட்டம் இருக்குது மேல தண்ணி விட்டாச்சுன்னா இந்த பல பல ஓட்ட வழியா அந்த தண்ணி வழியில வரும் அதே மாதிரி உள்ள மேல வரக்கூடியது அந்த சோர்ஸ் வந்து அன்பு அன்புதான் இந்த 
பல பல ஓட்டை வழியா வெளியில வரும்போது ஒண்ணு பாசமா வருது ஒண்ணு காதலா வருது என்னொன்னு நேசம் கருணை உம் இந்த உள்ள இருந்து வரக்கூடிய அந்த எசன்ஸ் வந்து ஒண்ணுதான் அன்பு அது ஒவ்வொரு ஆளுக்க கிட்டையும் ஒவ்வொரு விதமா போகுது ஆஹ் இப்போ போன வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் இந்த காதலும் அன்பும் ஒன்னா ஒன்னா ஒண்ணு கிடையாது அதாவது இந்த அன்புல காமிக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம வந்து காதல்ல காமிக்கலாம் ஆனா இந்த அன்பு மூலமா கடவுளை அடைய முடியும் காதல் மூலமா கடவுளை அடைய முடியாது அதான் மெயின் வித்தியாசம் ஏன் அடைய முடியாது அதாவது அந்த காதலிக்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்னதெல்லாம் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் பயங்கர அன்பு வச்சிருக்கலாம் எல்லாம் உண்மைதான் அது வந்து அந்த அன்புல உள்ள வெளிப்பாடு தான் கரெக்ட் தான் ஆனா அது எதனால அப்படி பண்றோம்னா இந்த காதல் இந்த காதல் இல்லைன்னா காதலி லவ்வர் அவங்க வந்து யாருக்க கூடால கனெக்டட்னு பார்த்தோம்னா இந்த நானுக கூடால கனெக்ட் இப்ப நமக்கு உள்ளால இருக்கக்கூடிய நான் என்னுடைய காதலி என்னுடைய காதலன் இது வந்து அந்த நானுக்கு கூடால கனெக்டட் ஆனதுனால இந்த நானே வந்து மாயை ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகல விரும்பல இந்த நான் அப்படின்னு நம்ம உள்ளால இருக்குது இல்லையா அது வந்து உண்மையில அது வந்து இல்லை ஆனா எல்லாருக்கும் நமக்கு நான் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படிதானே அந்த இரு இல்லாம இருக்கக்கூடியது இருக்கிறத நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு கூடல நம்ம வந்து ஒரு ஆஹ் என்ன ஒரு ஆளை கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் என்னுடைய காதலி உம் இதுதான் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இதுதான் எப்படி இது செட் ஆயிருக்குதுங்கிறது இப்போ இப்படி நம்ம செட் பண்ணி வச்சுட்டு இதுல என்னதான் மேக்சிமம் லிமிட் போயாச்சுனாலும் இந்த நான் தான் அதை என்ஜாய் பண்ணும் இருதயம் வந்து அதை ஃபீல் பண்ணும் எஸ் ஓகே ஒரு ஒரு லவரை பார்க்கும் போது ஒரு சந்தோஷம் அது இது இருதயம் ஃபீல் பண்ணும் எஸ் ஆனா இந்த அன்புன்னு நம்ம சொல்லி பேசிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் அந்த காதல்ல வந்து மனம் வந்து நிறைய வேலை செய்யும் இருதயம் உணரும் ஆனா மனம் வந்து நிறைய வேலை செய்யும் இந்த அன்புல வந்து மனத்துக்கு வேலை கிடையாது இது நான் இது என்னுடைய காதலி அந்த பாகுபாடு கிடையாது அது எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த அன்பு அது எப்படின்னா ஒரு ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்ல ஃபுல்லா தண்ணியை வச்சு அடைச்சிட்டு ஒரு பத்து ஓட்டையா போட்டு மேல பிடிச்சாச்சு அப்படி இருக்கும் அந்த தண்ணி புஷ்ன்ட்டு பத்து சைட்ல வெளியில வரும் இல்லையா அதே மாதிரிதான் அன்பு அது என்ன சொல்றது அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் இந்த அன்பு எங்க இருந்து உண்டாது அது மாதிரி பார்ப்போம் அன்பு நம்ம கிட்ட இருந்து உண்டு இப்போ இப்ப நான் இருக்கிறேன் இப்போ நான் எத்த இன்னொருத்தவங்களுக்கு மேல அன்பு காமிக்கிறேன்னா இந்த அன்பு எங்க இருந்து வருது என்கிட்ட இருந்தா இந்த அன்பு எனக்கு உள்ளால ஜென்ரேட் ஆறது கிடையாது ஏற்கனவே இருக்குது அது என் மூலமாக வருது இது நான் வந்து இந்த அன்பை இப்படி எடுத்து அவங்களுக்கு நான் இப்படி கொடுத்து அப்படி முடியாது என்ன சொல்றேன்னு புரியுது இல்லையா இந்த அன்பு நான் அதுக்கு டியூன் ஆகும் போது அந்த அன்பு என் வழியாக மற்றவர்களை சென்றடையும் இப்ப நான் அதை ஃபீல் பண்ணல இப்ப ஒரு இன்ஜின் மாதிரி நான் அதை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்தேன்னா எனக்கும் தெரியாது மற்றவங்களுக்கும் தெரியாது இப்ப நான் அதை டியூன் பண்ணி வச்சிருந்தேன்னா அது என் மூலமாக மற்றவங்களுக்கும் போய் மற்றவங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் ஓ ஏதோ ஒண்ணு போகுது புரியுது இல்லையா சோ அன்புக்கும் ஆஹ் காதலுக்கும் இதுதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ் இப்ப அந்த கருணை கருணை அது நம்ம போன வாட்டியே பார்த்தோம் பிச்சைக்காரங்களுக்கு போடுறது கருணையில இப்போ பைபிள்ல ஒரு இது ஏழைகளுக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்த 
பக்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறானா அந்த மாதிரி அது அந்த ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் அவன் கொடுத்ததை அவர் திருப்ப கொடுப்பார் இந்த இரக்கம் காட்டுறதுங்கிறதும் இப்போ பாவப்பட்டவங்க இருக்கிறாங்க ரோட்ல அவங்களுக்கு இறங்குறது இறங்குறதுனா என்னது நான் இங்க இருக்கிறேன் அவங்க அங்க இருக்கிறாங்க ஒரு இரக்கம் இறக்க குணம் எனக்க உள்ளால தோன்றதுதான் இதுல பிரச்சனை இருந்ததுனாலே நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கொடுப்போம் அப்படி கொடுக்கறது வந்து யாருக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஈக்குவல் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கறதுக்கு ஈக்குவல் இப்போ இந்த காதல் அன்பு இது ரெண்டுலயுமே இல்ல காதல் இரக்கம் இது ரெண்டுலயுமே இந்த நான் இருக்குது உள்ள வித்தியாசம் அது தெரியணும் அன்புல நான் அந்த கான்செப்ட் அந்த ஐடியாலஜி கிடையாது அதனால இந்த அன்புல இந்த இது நான் இது வந்து என்னுடையது அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாததுனால அது ஃப்ரீய பாயும் வரவங்க எல்லாருமே அதுல இருந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் இது வந்து பல பல ஹேங்கிள்ல வந்து இந்த சித்தாஸ் இல்லைன்னா ஏசு கிறிஸ்து பல இதுல சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் ரூமி ரூமி சொல்லி இருக்கிறாரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்கிட்ட இருந்து வந்து எவ்வளவு வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு குறையாது அவருக்க கிட்ட இருந்து ஜென்ரேட் ஆகிறது கிடையாது இது புரியுது இல்லையா நம்ம முதல்ல சொல்ல லாஜிக் தான் எங்க இருந்தோ வருது அவங்க மூலமா வருது மற்றவங்க எவ்வளவு போய் எடுத்தாலும் குறையாது இத பல 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 ஆங்கிள்ல சொல்லிருப்பாங்க இது மெயின அன்பு இந்த அன்பு வந்து இப்படி பாயும் போது மற்றவங்க உணரும் போது தேவில் தேவில் அதாவது அவங்களுக்கு தெரியும் வந்து இட் ஹஸ் டச் மீ அந்த மாதிரி தெரியும் சோ உம் ஓகே அது எப்படி ஒரு சின்ன ஸ்டெப் மற்றவங்க பார்த்து முடிக்கலாம் எப்படி அன்பு கோருவது அடுத்தவங்கள அடுத்தவங்களுக்கு மேல எப்படி அன்பு கோருவது மார்க் பன்னெண்டு முப்பது முப்பத்தி ஒன்பது பைபிள் இதற்கு ஒப்பா இருக்கிற அதாவது ஏசு கிறிஸ்து உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதை பிரதான கற்பனை சரியா கடவுளுக்கு மேல அன்பு கூற வேண்டும் இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால் உன் இதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது கமாண்ட்மெண்ட் முதல் வச்சுக்கோங்களா உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல் பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே இவைகளிலும் பெரிய கற்பனை வேறு ஒன்றும் இல்லை என்றார் இப்போ நமக்கு மேல நாம் அன்பு கூறுவது போல மற்றவங்களையும் நேசிக்கணும் சிம்பிள் இந்த இந்த பைபிளை வந்து எதனால சொல்றேன்னா அது முன்னால நிறைய வாசித்தது பிளஸ் ஈஸி அதை வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு அதனால இத பைபிள் பைபிள் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் எல்லா மதத்திலையும் இதே வசனங்கள் உண்டு சரியா இதை வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க எல்லா மதத்திலையும் உண்டு சோ உன்னை நீ நேசிப்பது போல பிறனையும் நேசிக்க வேண்டும் இதுக்கு மேல பெருசாங்க எந்த மதத்திலையும் எதுவுமே கிடையாது உம் இப்போ கொஸ்டின் என்ன வருதுன்னா நான் என்னை எப்படி நேசிக்கிறேன் அது தெரிஞ்சாதான் அடுத்த ஆளை அதே மாதிரி நேசிக்க முடியும் கரெக்டா நான் என்னை எப்படி நேசிக்கிறேன் நீ உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல நான் என்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல 
நான் என் இடத்துல எப்படி அன்பு போடுறேன் என்னுடையங்கிறது கூட ரெண்டாவது சென்ட்ரல் சென்ட்ரல்ல நான் இந்த நான் தன்னைத்தானே அன்பு கூறுவது போல இந்த உலகத்துல என்னதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோமோ என்னதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ இது எல்லாமே நான் எனக்காக பண்றது என்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக நான் பண்ணுவது தான் இந்த வேலை பாக்குறது வீடு கட்டுறது கார் வாங்குறது எல்லாமே இவ்வளவு விஷயங்கள் நான் வந்து பண்றது என்னை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய என்னை திருப்திப்படுத்துவதற்காக தான் நான் இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ என்னை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நான் இது இவ்வளவுத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கிறது போல அடுத்தவனையும் நான் திருப்திப்படுத்தணும் முடிய முடியக்கூடிய காரியமா ஈஸி கிடையாது அதனாலதான் இதுக்கு மேல வேற ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியது இதனாலதான் அப்படின்னா இப்ப ரோட்ல போறக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆள்ட்டையா போய் இதே உனக்கு என்ன வேணும் உனக்கு இது வேணுமா இது நம்மளால முடியாது பிராக்டிக்கலா சொல்ல போயாச்சுன்னா ரோட்ல போகக்கூடிய ஒரு ஆளுக்கு ஆசைய கூட நம்மளால ஃபுல்லா தீர்க்க முடியாது உம் சோ எல்லா இடத்தையும் அந்த மாதிரி வந்து அன்பு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது இம்பாசிபிள் அது இல்ல இந்த வசனத்துல சொல்லிருக்கிறது அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் என்ன இப்போ கண் இருக்குது கண் இருக்குது கண் வந்து ஒரு வேலையை பார்க்குது பார்க்குது காது கேக்குது மனசு வந்து திங்க் பண்ணுது இருதயம் வந்து அன்பை உணரக்கூடியது அது நமக்கு இருக்கிறதே தெரியாது இந்த இருதயம் இருக்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நான் என்னை எந்த அளவு நான் வந்து என் மேல அன்பு வச்சிருக்கிறேனோ அதை அதே போல அடுத்தவனுக்கு மேல நான் அன்பு வைக்கும் போது என்னுடைய இருதயத்தின் மூலமாக நான் உணர்ந்து கொள்வேன் இது புரியுத மாதிரி சொல்லலாம் இப்போ நான் நான் இங்க இருக்கிறேன் நான் எனக்கு மேல அன்பு வைக்கிறது எனக்கு எப்படி தெரியும் தெரிய தெரியுமா நான் என்னை எந்த அளவுக்கு என் மேல அன்பு வச்சிருக்கிறேங்கிறது எனக்கு தெரியுமா அது தெரியாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு இன்டெஃபினட் லூப் மாதிரி உள்ளாலேயே நான் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே எனக்காகத்தான் அதுதான் அதில் உள்ள உள்ள போய் டீட்டெயில்டா அனலைஸ் பண்ணோம்னா அதான் அதில் உள்ள லாஜிக் ஆனா அடுத்தவங்களுக்கு மேல நான் வைக்கக்கூடிய அன்பு மனதின் மூலமாக இல்லாமல் இருதயத்தின் மூலமாக இருக்கும் போது என்னால் அந்த அன்பை உணர முடியும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய இந்த ஆஃபா இருக்கக்கூடிய அந்த இருதயத்தை ஆன் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் இப்போ பின்ன பிறனிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக ஓகே பிறன்னா யாரு அதாவது இப்போ என்னுடைய குடும்பம் இப்ப இந்த தெருவில் கொஞ்சம் ஆட்கள் இருக்கிறாங்க நான் என்னுடைய குடும்பம் எங்க வீட்டோடி முடிக்க போச்சு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வேற ஆள் இப்போ நான் இந்த கிராமத்தை விட்டு இன்னொரு கிராமத்துக்கு போறேன் அப்போ எனக்கு பக்கத்து வீட்டுல வேற ஆள் நான் சொல்லக்கூடிய ஆள் வந்து அந்த இடத்துல எப்படி ஆகுவார்னா என்னுடைய கிராமத்து ஆள் அப்படின்னு தான் அவரை சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு சிட்டிக்கு போகும்போது இந்த ஏரியால உள்ளவங்க எல்லாருமே என்னுடைய ஏரியா அப்படின்னு புரியுது இல்லை என்ன சொல்றது இப்ப நம்ம எல்லாரும் இந்தியால இருந்து இப்ப எல்லாருமே அமெரிக்கா போறோம்னு சொல்லாம 
நம்ம எல்லாரும் ஒரு குரூப்பா இருக்கும்போது நான் என்ன சொல்லுவேன் ஆஹ் நாங்க எல்லாருமே இந்தியன்ஸ் நமக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ஆனாலும் நாங்க எல்லாருமே இந்தியன்ஸ் சோ இந்த பிறன் நான் அது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா இட்ஸ் ரிலேட்டிவ் எந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல என்ன விஷயம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த விஷயத்தை பொறுத்து தான் இந்த நானும் பிறனும் வந்து உள்ள வரும் அத வேறுபடுத்தி பாக்குறது அந்த நானும் பிறன் அதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து அந்த இடத்தையும் அந்த சிச்சுவேஷனையும் வச்சுதான் வரும் சரியா இது இம்பார்ட்டன் லாஜிக் இப்ப உன்னை போல் பிறனையும் பிறனையும் நேசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இப்ப எங்க வீட்டுல உள்ள ஒரு சின்ன குழந்தையோ எனக்கு தாத்தாவையோ பாட்டியோ நான் லவ் பண்ணேன்னா இல்லைன்னா அன்பு காமிச்சேன்னா அது அன்பு கிடையாது அது நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இது இது இப்போ மாத்தி சொல்றேன் ஆஹ் இப்போ ஒரு கோவில் திருவிழா சரியா ஒரு கோவில் திருவிழா இருக்குது ஒரு பத்து குடும்பம் சேர்ந்து அந்த கோயில்ல இருக்கிறாங்க இந்த பத்து பேரு சேர்ந்து இந்த கோயில் திருவிழா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த பத்து பேருக்காக பண்ணுவாங்க கோயில் திருவிழா நார்மல் அப்படித்தானே இப்படி பண்ணியாச்சுன்னா இந்த மதம் நல்லிணக்கம் அது இதெல்லாம் ஒண்ணுமே நடக்காது இப்ப இருக்கிற மாதிரி அடி இருந்துட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த பத்து பேரும் சேர்ந்து நான் எங்களுக்காக எங்களுடைய கோவிலில் நாங்க வந்து ஒரு திருவிழா கொண்டாடுறோம் இதான் உள்ள லாஜிக் இது வந்து இது என்ன சொல்றது லாங் டர்ம்ல ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஏன் ஏன் ஒர்க் அவுட் ஆகாது இது உலகத்துல உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் நான் எனக்காக இதை வச்சே தான் போயிட்டு இருக்குது சோ இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த பத்து பேர் பண்றாங்க இல்லையா ஒரு ஜென்ரல் சிம்பிள் ரூல் தான் மதம் நல்லிணக்கம் அது வேணும்னா இந்த பத்து பேரும் சேர்ந்து இது நம்ம இந்த ஊர்ல உள்ள மத்த பத்து பேருது மற்றவங்க அவங்களுக்கு முதல்ல நம்ம வந்து சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஊரு ஸ்டெப் எடுத்தா போதும் புரியுது இல்லையா இப்போ ஒரு ஹிந்து கோவில்ல ஒரு திருவிழா நடத்துறாங்கன்னா கிறிஸ்டியன் கோவில்ல உள்ளவங்களுக்கு இல்லைன்னா மற்ற மதத்துல உள்ளவங்களுக்கு வாங்க ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து சாப்பிட்டுட்டு போங்க விருந்தோம்பல் அது எல்லாமே நம்ம கல்ச்சர்லயே உண்டுங்க இந்த அதிதி தேவோ பவ உம் விருந்தோம்பல் ஆஹ் இப்போ நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு 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 விசேஷம் ஏதாவது இருக்குன்னு வைங்களேன் நம்மளா ஃபர்ஸ்ட் பந்தியில உட்காந்து சாப்பிடுவோம் இல்ல மற்றவங்களுக்கு நம்ம கொடுப்போம் மற்றவங்களை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு கடைசியில நம்ம சாப்பிடுவோம் இது நார்மல் அதே இத நம்ம மத ரீதியாகவும் பண்ணும் போதுதான் மதம் நல்லிணக்கம் வரும் அதில் உள்ள லாஜிக் என்னன்னா இதே தான் நான் என்னுடைய அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம அந்த கான்டெக்ட்ல மற்ற மதத்துல உள்ளவங்க வந்து யாரு பிறன் பிற ஆட்கள் அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு வாட்டி ஒரு கிராமத்துல ஒரு திருவிழா நடத்தியாச்சுன்னா அந்த ஏரியாவே கொஞ்சம் வருஷத்துல அது வேற மாதிரி இருக்கும் சிம்பிள் லாஜிக் அதே மாதிரி என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு 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 இப்படி ஓடக்கூடிய ஆட்கள் வந்து தேவ் நாட் பி ஹாப்பி நிம்மதியா இருக்க முடியாது வாழ்க்கையில வாழ்க்கையில முன்னேறுவாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படும் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் எனக்கு உள்ளது எனக்குள்ள காரியத்தை வேற யார் பார்ப்பான்னு நான் தான் பார்க்கணும் அப்படித்தானே எனக்கு 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 அப்படின்னு ஓடிட்டு இருக்கும் போது ஒவ்வொன்னா பார்த்து இது எனக்கு வேணும் இது வேணும் இது 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 ஆனா வாழ்க்கையில முன்னேறது என்ன ஒரு வழி இருக்குது சிம்பிள் வழி என்னதான் எனக்கு எனக்கு நான் ஓடியாச்சுனாலும் யாராவது எனக்கு கொண்டு தருவாங்களா யாருமே தர மாட்டாங்க கொடுத்தா யாருமே தர போறது கிடையாது ஒரு நல்ல பிசினஸ் மேன் ஆகணும்னா ஒரு சின்ன டிப் எனக்கு என்ன வேணுங்கிறத விட்டுருங்க நோ ஒன் கேர்ஸ் எனக்கு என்ன வேணும் யாருக்குமே கவரில் கிடையாது உலகத்துல அவங்க உங்களுக்கு என்னென்னையோ அவங்களுக்கு தேவை இருக்குது 
அதை கண்டுபிடிச்சாலே போதும் நீங்க பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆகலாம் யார் வேணாலும் பிஸ்னஸ் மேன் ஆகலாம் மற்றவங்களுக்கு என்ன தேவை அது ரெண்டுக்கும் அது புரியணும்னா இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ரொம்ப ஜாஸ்தி அது ஓகே அது சும்மா திங்க் பண்ணி பாருங்க உள்ள எல்லாம் போக வேண்டாம் ஒரு ஒரு பிராக்டிக்கல் எக்ஸசைஸ் மட்டும் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடியும் பிராக்டிக்கல் எக்ஸசைஸ்னா இந்த ஆஃபா இருக்கக்கூடிய இருதயத்தை எப்படி அதாவது இந்த அன்பை உணர்றதுக்குள்ள முதல் ஸ்டெப்ஸ் என்ன அன்பை உணர்றது பக்கத்து வீட்டுல உள்ள இல்லைன்னா ரோட்ல போகக்கூடிய ஆட்கள் மேல நான் அன்பை பொழிய போறேன் அப்படி அதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம் வீட்டுல நம்ம வீட்டுல இந்த நான் என்னுடைய சொன்னேன் இல்லையா அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலே போதும் நம்ம வீட்டுல ஒரு ஓரமா ஏதாவது தாத்தா பாட்டி உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி நம்ம பேசுறோங்கிறத நம்ம கவனிக்கணும் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இது கவனிக்கணும் இந்த அன்பை உணரணும்னா மைண்ட் வந்து ஒர்க்காக கூடாது அது ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க இந்த எண்ணங்கள் ஆய்ப்பு அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் வரும் இல்லையா அதெல்லாம் வரக்கூடாது சோ ஒரு ஓரத்துல நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய தாத்தாவோ பாட்டியோ அவங்கள வந்து முதல்ல ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் கூர்ந்து கவனிங்க அவங்க இத்தனை வருஷமும் நம்ம வீட்டுல தான் இருக்கிறாங்க ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்களுடைய லைஃப் எப்படி இருக்குதுங்கிறத முதல்ல கவனிங்க கவனிச்சாச்சுன்னா என்ன நடக்கும் தாத்தாவோ பாட்டியோ அவங்க வந்து சிலவங்க சந்தோஷமா இருக்கலாம் சிலவங்க சோகமா இருக்கலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் தெரியாது இல்லையா நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓ இவங்க வந்து காலில் எழும்பும் போது இது பண்றாங்க இது பண்றாங்க இது பண்றாங்க இதுல உட்காடுறாங்க கவனிச்சாச்சு முதல்ல என்னுடைய எண்ணங்கள் என்னுடைய ஆசைகள் அது எல்லாத்தையும் மாற்றி வச்சிருங்க நமக்கு இந்த ப்ரீ ஜட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ப்ரீ ஜட்மெண்ட்னா அது ஏற்கனவே ஆ இவன் இப்படித்தான் அவன் அப்படித்தான் அந்த எண்ணங்களுக்கு போயிடக்கூடாது சரியா அது எல்லாத்தையும் மாத்தி வச்சுட்டு இந்த தாத்தாவையோ பாட்டியே கவனிங்க கொஞ்ச நேரம் கவனிச்சுட்டு அவங்க கிட்ட நம்ம எந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் பேசுவோங்கிறத நம்ம வந்து ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க தண்ணி வேணுமா ஆஹ் சாப்பாடு வேணுமா இல்லைன்னா அங்க போகணுமா இல்லைன்னா ஏதாவது வேணுமா மாத்திரை வேணுமா அந்த மாதிரி நம்ம கேட்கணும் இல்லையா அந்த விஷயங்கள்ல அந்த மாதிரி பட்ட சமயங்கள்ல மட்டும்தான் நம்ம அவங்க கிட்ட பேசுவோம் மற்றபடி நம்ம அவங்க கிட்ட பேசவே மாட்டாங்கிறோம் இதான் உண்மை சோ அவங்க கிட்ட போய் இந்த முதல்ல நார்மலா என்னெல்லாம் கேட்போமோ அதெல்லாம் கேளுங்க சரியா சாப்பிட்டீங்களா அது இது இது எல்லாம் கேட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அவங்க கூடல உட்காருங்க என்ன பண்றது அதெல்லாம் கிடையாது கிடையாது பத்து நிமிஷம் கூட உட்காருங்க உட்காந்துட்டு நம்ம திங்க் பண்ணக்கூடாது இது ஏதோ பெரிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ற போறோங்கிற அந்த ஐடியாலையும் போகக்கூடாது மைண்டை ஃப்ரீயா விட்டுட்டு பத்து நிமிஷம் அவங்களை கூடல உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிங்க எப்படி பேசணும்னா இதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய கடந்த காலங்கள் அதுக்கு கொஞ்சம் அப்படி இழுத்துட்டு போக பாருங்க நீங்க சின்ன வயசுல என்ன பண்ணீங்க இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இது நான் சொல்றது இப்ப அஞ்சு நிமிஷத்துல முடியாது அவங்கள அந்த வயசானவங்கள நீங்க சின்ன வயசுல என்ன பண்ணீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைம் என்னது அந்த மாதிரி ஜென்யூனா கேட்கணும் உம் இது ஏதோ நான் கேட்க சொன்னேங்கிறதுனால அங்க போய் ஆ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு கேட்டா இது வேலை கேட்காது அந்த ஜென்யூன் கான்வர்சேஷன வந்து நீங்க வந்து கொஞ்ச ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படி கொண்டு போயிட்டு இருங்க அந்த பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் கொண்டு போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த அன்பு அவங்க கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு புரியுதா அது எங்க இருந்து ஜென்ரேட் ஆகுது நமக்கு தெரியாது ஆனா அந்த பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அவங்களுக்கு கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது அவங்க ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போவாங்க இந்த அன்புல உம் அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து நமக்கு மேலாடிக்கும் 
அப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப லைட்டா ஃபீல் பண்ணுவோம் அது அந்த இருதயத்தை ஜஸ்ட் தொடும் இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது ப்ராக்டிக்கலா எல்லாராலையும் பண்ண முடியற கூடியது ஆனா என்னோன்னு அதுவும் ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கணும் இது வந்து சும்மா ஈஸி கிடையாது அந்த எல்லாரையும் அன் எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு நடுரோட்டா தான் நிற்கணும் அதே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அதாவது இந்த அன்பு அது வந்து யாரையுமே கெடுக்காதுங்க ம் இப்ப நிறைய இந்த வீடியோ பாக்குறவங்க மோஸ்ட்லி வந்து இந்த சின்ன வயசுல உள்ளவங்க உங்களுக்கு ஃபேமிலி டியூட்டிஸ் அது இதுன்னு எல்லாம் இருக்கும் ம் இந்த அன்பு அன்பு அன்புன்னு சொல்லிட்டு போகும்போது இருக்கிறது எல்லா அது திருவள்ளுவர் ஒரு ஒரு திருக்குறள்ல சொல்லியிருப்பாரு அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியார் அன்புடையார் என்பும் உரிய பிறருக்கு அதாவது அன்பு இல்லாதவங்க எல்லாத்தையுமே என்னுடையதுன்னு சொல்லுவாங்க அன்பு அன்பு இல்லாதவங்க அன்பு உள்ளவங்க எல்லாமே மற்றவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க சோ இந்த அன்பு அன்புன்னு சொல்லியாச்சுன்னா எல்லாத்தையும் மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நடு ரோட்ல நிக்கணும் அப்படின்னா சொல்ல வரல உம் அது அதுக்குள்ள என்ன சொல்ல நன்மையே உண்டு பண்ணும் அதுல வந்து எனக்கு வந்து எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது ஆனா இந்த அன்பை உணர்வது உம் அதை ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு வாட்டி டேஸ்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தென் வி நோ நமக்கு வந்து இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அது எல்லாமே நமக்கு தெரிய வரும் அடுத்த வீடியோல இதுல கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா அடுத்த சப்ஜெக்ட் பார்க்கலாம் அன்பிலேயே நன்றி